おはようございます。中高年の見方、ジジイユーゾーです。えっ、ー、と今日はですね、あのジジイユーゾーのですね、あのまあ朝から飲んでるあの健康ドリンクということで紹介していきたいと思います。まずはですね、朝からあいやどうどうしてもですね、習慣でですね、このまああの缶コーヒーですね、まあ缶コーヒー、まあこれはあのブランドはですね。まあ、あの今ジョージアのですねブランドをちょっとの缶のまあホットの100円の買ってきましたけどまあできたらこれはですねあのまあもちろんこれでも美味しいんですけど UCC のですねあのブラック缶コーヒーが私は好きなんですけどこれも嫌いではないですこれも美味しいですこれ,これとですね私がするのはこれにまああのどっちでもいいんですけどね大人,の大人のミルクということでですねこれをさっ,このさっきのにですね、まあ、ブラックコインにこれを混ぜてですね、まあ、これはですねいろいろ種類がありましてですね、まあ、どっちもミルク大人の大人のための,この粉ミルクなんですけどねこれはミルク生活これは森永のそしてこちらがですね、えー、こちらが雪印ですね雪印も大人のためのこ粉ミルクでですね名前がプラチナミルク法バランスということになっています。まあ、あのどちらもちょっと使っています。それと最後にですね。牛乳ですね。まあ,あの牛乳もですね。まあ、どちらの牛乳でも別に構わないと思いますけど、私がたまたま請求を取ってますから、コープ牛乳ということでちょっとなってます。まあ、これにですね。まあ、ここコップですね。コップ。コップですねこの中に、まあ、この缶コーヒーをですね、まあ、ちょっと入れるところは分かりにくいかもしれませんけどこういう感じでですね、まあ、この中に、まあ、半分ぐらいですね一応半分ぐらいこう入れましたまあこれが缶缶がですねえっ、ー、とこれが量的には 170g ですねグラムで書いてありますから大体 170cc というところですから今ですねまあ、まあ、9080から90ぐらいの缶コーヒーをこの中に入れましたこれにですね粉ミルク、まあ、あのどちらもちょっと開けてるんですけど今日はですねおとあの森永の大人の,ミル大人のための粉ミルクの、えー、ミルク生活をちょっと入れてみたいと思いますこれはですねこう出しましてここにすり切りがついてますから、まあ、こ,このくらいですねこここれを入れましてですね、まああのー、まあ3杯ぐらい入れても大丈夫だと思うんですけどあんまりそのあれですか1杯だけ私は入れます1杯だけちょっと入れます1杯だけ入れてよ,よくか,かき混ぜてですねまあここも,もうかき混ぜたら一緒なんですけどねこれに牛乳をですねこういう感じですね入れますまああの缶コーヒーと牛乳は一対一ぐらい、まあ、あくまでも目安ですからね、まあ、こういう感じで、いつも、だいたいの、飲んでます。まあ、だから、これにですね、ちょっと、あの、お菓子とかあれば、最高なんですけど。やはりですね、私の年齢が、あの、七十歳です、七十歳に、もうなりましたからですね。できるだけ、まあ、あの、まあ、朝食。えー、昼食夕食ですね食べますからその間はですねできるだけ私の場合は、まあ、あのこの水分って水分って言いますかね水とかお茶とか、まあ、コーヒーとかだけにできるだけしておりますまあ時たまですね、まあ、我,慢でく我慢できなくなりましてですね、あのー、チョコレートとか食べますもうチョコレートはですね袋ごとあればですねもう手が止まりませんからですねできるだけ袋からもうあの5個ですね小袋を5個だけ出してあの食べるようにしていますもうそうしないと袋ごと置いとけばもうほとんど全部食べてしまいますからねやはり、まああのまあ、自分の、まあ、個人的意見を言えばですね、まああのまあ、コーヒーもですけどね特に和食のですね和食のまあんじゅう系とかですねああいうのを食べるとやっぱり胃の具合がですねあの
やっぱちょっと言葉悪いですけどあのガスがですね出やすくなりますま,まあそれはどうしても糖分がですね取れ,取ればですねまあ和菓子の場合はもう砂糖がものすごい入ってますからね砂糖を中心ですからねそれやっぱ胃の中のまあなんていうかあの胃の中の環境が変わるからそういうことになるんだなるんじゃないかと思いますまあそういうことでまあまあ、今繰り返しになりますけどコーヒーですね缶コーヒーこれはもう 100% あのブラックですねまあこれにもですね微糖とかありますけどもブラックにしないとですねこれの品、まあ、このジョージアジョージアのブラックの缶コーヒーはですね品名はコーヒーと書いてありますね原材料コーヒーとこれは香料が入ってますこのですねジョージアはコーヒーあのコーヒーと香料が入ってます。まあまあ匂いを少し入ってるんでしょうね。これがですね、まああの比較したら比較すればですね、UCC のブラックはもうここの、えー、原材料のところがですね、コーヒーだけしかないです。こう香料はないです。だけどまあそこら辺はですね、まあメーカーの考えとかですね、あの違いますからね。一応だからこれはこれにはもう砂糖は入ってないということで。まあ、コーヒーと香料,香料ですね。匂いの素が入ってます。まあ、これがコカ・コーラのですね。あの、近くにですね、自動販売機でですね、UCC のブラックは、自動販売機はなかなかあいないんですよ。私の近くないから、まあ、コーラのは、コーラの自動販売機ありますからね。コーラの自動販売機の中にはもうこれがないです。これしかないですかね、ブラックは。そうとこれがですね、まあ、昨日も実は私はまあ同じようにこのえジョージアのブラックであのまあさっきのこういうのを飲んだんですけどその時がですねまあもう私のミスなんですけどこれはホットですねホットホットとかあのあ,あのアイ,スアイスというかこうの冷蔵とかですね、考えなくてピャッとちょうどちょうど私の目の位置にありましたからですね目の位置にあったのを押したらこれが温かいのじゃなくて冷たいのだったんですよねだからまあ私のあくまでも個人的な意見ですけどねまあ私がですね、まあ、身長的にはですね日本人の大体平均なんですよ。まあえー、と170まではないギリギリ170ないところのギリギリギリギリぐらいなんですよ。今はそれがあのなんか平均見たら前はちょっと高かったような気がするんですけど今はやっぱ168から9ぐらいの間が日本人の男性の身長の平均みたいですね。もうそれはもう最近私がちゃんと書いてあるのを見ましたからこれはほぼほぼというか間違いないと思います。そういうことで、私が見たときですね、このブラックが見えました。だけど、パチャッと押しました。押したら、冷たいのだったんですよ。だから、今、まあ、この時期、うん、どうなんですかね、もう自動販売機は冬仕様にほとんど変わってますから、やっぱり一番め見えるところにはですね、この暖かいのを置いてもらいたいというところですね。まあ私の感覚がずれてるかもしれませんけどですね私が考えなしにブラックダウンを押しましたから、まあ、私がミスなんですけどできたらこう押,すこ押すところは温かいしてちょっと上とか下のちょっとずれたところにこの冷たいのを置いてもらった方が私としては間違いがないんですけどわた私のわがままですからね。あくまでもわがままですから、まあ、私が思ったことを言ってますから、まあ、そういうところでですね、まあ、ちょっと中間が<笑>間が長くなりましたけど、まあ、このくらいのコップにですねカップにですね、まあ、カップですねカップにあのこのブラックコーヒーとさっき入れましたのは大人のための粉ミルクですね。これをまあ普通はこれは3杯ぐらいまでは OK だと思うんですけどね一応私は1杯にしてますこれを入れて牛乳で割ってですねまあこれも半,半半ぐらい割ってですねまあ毎日飲んでるというところですまあだから
このブラックだけ飲むよりもいいんじゃないかなと個人的にですね私のあくまでも個人的な意見ですからねそういうことで飲んでます。まあ、皆さんもよかったらですね試しにですね、一回試しに飲んでみてください。まあ、これここの味噌はですね、この,この大人のですね、大人のための粉ミルクがちょっと味噌だと思います。まあ、こういうの、缶、ブラックと牛乳ありますからね、ここを入れるのがちょっと、この、時事予想のですね、朝いっぱいのものの、あの、大事なところだと思います。まあ、そういうところで、まあ、皆さんもですね、機会ありましたら、試されてくださいまあそういうことで今日は終わりますありがとうございましたそれと最後にですねチャンネル登録もよろしくお願いしますこれで終わりますありがとうございます失礼します